എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് ക്ലാസ് ട്വൽവ് ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലെസൺ നമ്പർ ഫോർ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് പവർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് അബൌട്ട് സെൽസ് ദ ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ വി സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് പവർ പല തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ അയൺ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ എത്രയോ തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവയുടെയൊക്കെ പവർ കൺസംഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമാണ് ഇവയെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ റേറ്റിനെയാണ് പവർ എന്ന് പറയുക അത് കണ്ടെത്താനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫോം ചെയ്യുക so let us start by considering a conductor which is connected to a potential difference say v volts v volt potential difference apply cheyidu kediyumbe conductor il koodi or current undavu let us assume that current is equal to i now consider a very small time interval delta t delta t ennu parayina cheriya time interval illa ee conductor il koodi flow cheyidha charge inde alavu delta q aanu ennu kerudha during a time interval delta t an amount of charge not delta q an amount of charge q flows through this conductor we charge flow jay the potential difference atrayana v yaan if a charge q moves through a potential difference v energy gained by it or the work done by the electric field on the charge is ningal electrostatics la padichittundavana work done when a charge q moves through a potential difference v is equal to Q into V. So work done on the charge is Q into V. Now what is Q? The amount of charge flown through the conductor during time interval delta T. Now if I is the current, this Q will be equal to I into delta T. So I can write Q as I into delta T. Therefore, the work done delta W becomes Q. V into I into delta T. Now, E work charge ila jayyum po, otherwise electrons will get accelerated. That is why it will accelerate it one day it will not be. On the average electron to acceleration at 3 and 0. This is why it is because the electron to get an acceleration thought that the collision will be the same. When it makes collision with the atoms, it will be like this, randomly rebound it. ഓരോ കൊളീഷന് ശേഷവും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ ബൗൺസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് റാൻഡം ഡയറക്ഷൻസ് വീണ്ടും അടുത്ത കൊളീഷൻ വരെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്ത ഈ എനർജി തൊട്ടടുത്ത കൊളീഷനിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റവും കൈമാറും ആറ്റത്തിന് ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനർജി കിട്ടും നാച്ചുറലി ആറ്റത്തിന്റെ വൈബ്രേഷൻ എനർജി കൂടും ആറ്റത്തിന്റെ വൈബ്രേഷൻ എനർജി കൂടുമ്പോൾ material will get heated up നമുക്ക് അറിയാം വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് തെർമൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാരണം സോ ഗ്രാജുവലി ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ദി ചാർജ് ഇസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഗോസ് ഇൻ ഹീറ്റിംഗ് ദി മെറ്റീരിയൽ ആറ്റവുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എനർജി ആറ്റത്തിന് കിട്ടുകയും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദി ഹീറ്റ് എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആസ് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ദി മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഴുതി ഇക്വേഷൻ വി ഐ ഡെൽറ്റ ടി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഹീറ്റ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ടൈം ഇൻഡവൽ ഡെൽറ്റ ടി സ്ക്രീനിൽ നോക്കൂ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഡെൽറ്റ ടി ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി വാട്ട് ഇസ് എ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പവർ ഇസ് എനർജി ബൈ ടൈം സോ യു ഡിവൈഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി സോ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എങ്കിലും എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ദിസ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് അറ്റ് വോൾട്ടേജ് വി ആൻഡ് ഇഫ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഐ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ നമുക്കിവിടെ ഓംസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് എഴുതിയാൽ പവറിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ വി ഇൻ ടു ഐക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം വി ഇൻ ടു ഐ ഐക്ക് പകരം സോറി വിക്ക് പകരം then i r എന്ന് എഴുതിയാൽ ബിക്കംസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ നേരെ തിരിച്ച് ഐക്ക് നമ്മൾ വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതിയാൽ 
power becomes v square by r. Equation independent all. Well, there is only one equation. Ohm's law we have to current to voltage and resistance. And we connect it. So, three ways are there. Always valid. Voltage into current is the power. Or I square R if you know the current. And if you know the voltage, V square by R. So, this is the equation for the power consumed or heat dissipated in a conducting wire or a, or a resistor. Now, we have ohmic loss. Because resistance is going to dissipate the energy. Hope it is clear. Okay, let us move on. How do we specify a bulb? Bulb is not all. Iron box or any device. We are going to get a bulb. What do we call it? Volt or watts? Volt. Okay. Let's see. I have a bulb. The bulb is specification. It is going to specify the bulb. It is going to be 220 volt. 60 watts. Iron box is 220 volt, 1000 watts. Now, 220 volt is not going to be able to do it. Because we have to supply the electricity board supply. It is supposed to be at 220 volt. But that is the end of the day. Because it is not going to be able to do it. Because it is understood that it is not going to be able to do it. It is 220 volt for every device which we operate on the AC mains. Now, we have to say that the wattage is the same. We have to say that the CFL bulb is the same. We have to say that the filament bulb is the same. We have to say that the 60 watts bulb is the same. Now, we have to say that the bulb is the same. We have to say that the bulb is the same. We have to say that the bulb is the same. Volt nama kita paraya yang itu villa, ada 220 volt tan. Pinnya, balik benda power ane nama kita paraya, power ni unit anda ana watts. 60 watts in the bulb, alagi la 1000 watts in the iron box. Now let's do a simple problem, a numerical problem. What is the resistance of a 220 volt 60 watt bulb while it is working at its operating voltage? Ana bracket ni lejar tu, ni tak kaya rena. While it is working at its operating voltage, the bulb in the resistance at three and the show the child, bulb in the filament in the temperature and the no other than such a resistance mark. About a cold diet, the in a cathartic in the resistance, a lingual filament in the resistance, a la bulb of glow jay in the same way the higher temperature line of resistance support. But 60 watts bulb work here the one day we give up filament hot on a summit of the resistance on a number calculate you about it. It's a simple calculation. Play the question of you. Power ni question ni mula tertutup dengan tu. Kita karya apa ni tu voltage, current dah. And we also know the wattage of the bulb. 220 volt. Ini is 60 watts bulb. 60 watts ada apa dia? Only if it is connected to a 220 volt source. Alangkah 60 watts ni. Apa power ni question? V square by R U C. Yang karena kita karya apa ni tu voltage. Mana lo? Mana ni ada dijah R is equal to V square by P. Ini ada. Simple calculation and you will get the operating resistance of a 60 watt bulb will be around 800 ohms, 806.67 ohm. Clear? Now suppose this bulb is connected to a 110 volt source. 220 volt in a packet. 110 volt लेने हमलोग तो कनेक्ट किए दोनों ये रिक्या वोल्टेज को करने जो भी है जो डायरेक्ट बोल रहा हूँ संभव ही नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज़ से यूके लेके और सप्लाई अगर डोमेस्टिक सप्लाई 110 वोल्ट लेला ना मुक्को बोले जलाको वोल्टेज लाइन लोग तेरी करने के लिए इधर नहीं था कमान दो कंदो वाला 110 वोल्ट लेला वाट � Adil nanti kita na energi dia alam korang bawa na, itu consume jadi na energi dia alam korang. Ada yang nak calculate dia. Equation leh, dengan mudah calculation tu mana ni lla. Ipan oku, nama kita ada tu voltage itu 20 ya. Pada ni kita na 110 na. Apa voltage ni air apa gitu ya? Now look at this equation for the resistance. I'm sorry for the power V square divided by R. Most point tu nak. Apa voltage ni air apa gitu ya agam bo? V ke bawah ram V by 2 ab. V by 2 all square divided by R. But the resistance of R is not the assumption. When the return, it will be divided by 4. 
കാരണം വി ബൈ ടു അത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ പവറിൻ്റെ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിലുള്ള പവറിൻ്റെ നാലിലൊന്നായിട്ട് കുറയും സോ ഇഫ് യു ആർ കണക്ടിങ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വോൾട്ട് ദ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഓർ പവർ കൺസ്യൂംഡ് വിൽ ബി ഓൺലി ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് കാരണം അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയുമ്പോൾ ഫിലമെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിത്തിരി കുറയും എന്നുള്ളതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഇൻറ്റു ഐ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ട് അല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വോൾട്ട് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ വാട്ടേജ് അഥവാ പവർ ആൻഡ് പവർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഇസ് വാട്സ് ലെറ്റ്സ് കം ടു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലായിട്ടും നേരിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാം ഒരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ആണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ടെന്നാണ് ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്പർ ആർ വൺ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്പർ ടു കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ആർ ത്രീ ദ തേർഡ് വൺ ഇന്ന നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സപ്പോസ് ദ കറൻറ്റ് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റർ ഇസ് ഐ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആർ വണ്ണിൽ കൂടെ കടന്നു പോയാൽ അതേ കറണ്ട് ആർ ടുവിൽ കൂടിയും അതേ കറണ്ട് ആർ ത്രീയിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകും സോ ഇൻ എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ കറണ്ട് ബട്ട് വാട്ട് ബൗട്ട് ദ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യം ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസിലോ അനുസരിച്ച് ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് അപ്പൊ ആറ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് മാറും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന്റെയും എൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജുകളാണ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഈ അറ്റം തൊട്ട് ഈ അറ്റം വരെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വി നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ആഡിറ്റി നമുക്ക് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ അവ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടണം ആ ഒരു ഐഡിയ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം വട്ട് ഈസ് എ നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ദറ്റ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ വട്ട് ഈസ് വി വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ആർ വൺ ബൈ ഓൺസലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ വി ടു ഈസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു V3 is I into R3. So V becomes I into R1 plus I into R2 plus I into R3. Now suppose, and then you give V and then it is. V in the way another end to end net potential. Now we have three resistors. Now we have a single resistance. One comb. That is the effective resistance. All that. One single resistance. Now assume G. That is across side. The potential difference is V. That is the potential difference. ആ സിംഗിൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ഈ വി എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇഫ് ആർ ഈസ് ദി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ വി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ സോ വി ഗെറ്റ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അപ്പൊ സീരീസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്താൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നാച്ചുറലി നമുക്കറിയാം ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണോ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ലെറ്റ്സ് കം ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തരം എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഫിഗറിൽ നോക്കുക ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്റർ ആർ വൺ ഞാൻ വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ അതിന് പാരലായിട്ട് വെച്ചു തേർഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇവയുടെ എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി കണക്ട് ചെയ്തു സി എ ആൻഡ് ബി സോ ഓൾ ദീസ്
നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആണ് എന്ന് കൂടി കരുതുക ഈ പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ വാട്ട് ഈസ് കോമൺ ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനും ആർ ത്രീക്കും എന്താ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം അവരെല്ലാം കാണുന്നത് എ ക്യും ബി ക്യും ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ബട്ട് കറന്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് പി ഒരു ഐഡിയ മതി ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക Now the net current through the circuit. I I know that is split into three. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. What is I1? R1 equal to the current. How much will I say that? V by R1. V1 is the current. V1 is the current. I2 is current through R2. And that is V by R2. And I3 is V by R3. കോമൺ ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി നോ ഈ കോമ്പിനേഷന്റെ ഇവയുടെ മൂന്നിന്റെയും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ സോ വി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു സോ സോ ഇഫ് യു കമ്പയർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് The immediate conclusion is 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So effective resistance of the parallel combination is given by this equation. In this circuit, we have two resistance connected to the power. Two resistance. That's why we have 1 by RP. RP is equal to R parallel. That's why we have 1 by RP. നമുക്ക് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ഓർ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു രണ്ട് റെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം റെസി പ്രോക്കൽ എഴുതാതെ നേരിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റ് വരുത്താറുള്ളത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ആറിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതും കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതും അല്ല കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ആറ് വൺ ബൈ ആർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കാം ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ബോർഡിൽ നോക്കുക എൻ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആർ ഈച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് നമ്മുടെ ആർ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു What is the effective resistance? It's very simple. R plus R plus R plus etc. How much is it? N times. If N times R R is equal, the value will be N R. So, series resistance will be N times R. What about R resistors connected in parallel? Parallel light connected in parallel. Now, we will write 1 by R P is equal to 1 by R plus 1 by R plus etc. How many times? N times. 1 by R N times are the other two. Denominator common on R. Numerator 1 plus 1 etc. Other times. N times. So the value will be N divided by R. The 1 by R P on it. So R P is equal to R divided by N. I hope it is clear. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഗോയ് ടു ഇൻക്രീസ് സി കോമ്പിനേഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കൂടിയ വാല്യൂ കിട്ടും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവും യു ആർ ഗോയ് ടു ഗെറ്റ് എ ലെസർ വാല്യൂ ഫോർ ദി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കോമ്പിനേഷനിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണോ അതിലും കുറവായിരിക്കും പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ അവർ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഈസ് സെൽസ് EMF and internal resistance. What is a cell? This is a dry cell. This is a battery in the same way, 1.5 volt. What is a cell? A cell is a device which can send a steady current through a circuit. Which is able to maintain a steady current. Cell is a circuit in the circuit. It is a current in the circuit. മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് സെല്ലിന് ഇത് സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൽ ഹാസ് ടു ഡു വർക്ക
സെല്ലിന് അകത്ത് ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വെൻ ദ സെൽ ഈസ് സെൻഡിങ് ഔട്ട് എ കറണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുക അപ്പൊ നമുക്ക് സെൽ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്നും പറയാം വിച്ച് ഇസ് ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ത്രൂ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഞാനൊരു ബൾബ് ഈ ബാറ്ററിയുമായിട്ട് സെല്ലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പല തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെ ബോർഡ് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ കാണുന്നതിന് ലെക്ലാൻഷ്യ സെൽ എന്നാണ് പറയുക ലാബിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടും ആ സെല്ല് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ക്രീനിൽ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വേണം കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് അൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു പോറസ് പോട്ട് വെച്ച് അയോൺസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള ഈ പോട്ട് ആ പോറസ് പോട്ടിനുള്ളിൽ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡും കാർബൺ പൗഡറും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതിനുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാർബൺ റോഡാണ് ഇലക്ട്രാൻഷ്യ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിങ്ക് റോഡാണ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്താൽ കറണ്ട് വിൽ ഗോ ഫ്രം ദി ആനോഡ് ഫ്രം ദി കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ് ടു ദ സിങ്ക് റോഡ് ഇൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഇന്റർണൽ സർക്യൂട്ടിലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് റോഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ റോഡിലേക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇന്റേണലി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ആ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളല്ല അയോണുകളാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി പറഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള സെല്ലുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഡ്രൈ സെല്ലുകൾ പല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഡ്രൈ സെല്ലുകളാണ് പിക്ചറിൽ കാണുക ബട്ടൺ സെൽസ് ഓർ കോയിൻ സെൽസ് നമ്മൾ റിസ്റ്റ് വാച്ചിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓവർ to see what is the emf electromotive force ennu paraya emf of a cell sadharana bhashayila sadharana kaaru parayumbo voltage of a cell ennu parayunnathu thaneyana emf ennu nammal upayogikkunnathu epsilon e ennaanu parayega e ennu adine vali parayunnathu thettilla electromotive force ennu paranjengilum adin force umayitte yaadoru bandhavum illa ennu orthukollaga due to some historical reason angane oru peru vannu ennu mathram എന്താണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഡ്രൈ സെല്ലിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിയെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് വേറെ ഒന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാത്ത ഈ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മളൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊണ്ട് അളന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ ഇ എം എഫ് വെൻ നത്തിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഇ എം എഫ് or it is called the op where on connect cheyidittillengalo cell il ninnu current onnu porthekku pogunnilla ennu artham so it is the potential difference or voltage between the two terminals of the battery when no current is flowing out from the battery enna parayunnu ariyadeyana adu battery nalla cell ennaanu krithyayittu parayam or it is called the open circuit voltage of the cell ennu parayam open circuit nu parnja the cell is open nothing is connected to it ennu mathre artham so emf is the voltage across the terminals of the cell when no current is drawn from the cell when a dry cell a picture la kanichirund suppose you connect an ideal voltmeter here a voltmeter machine ya poguna voltage allengil potential drop ine endu nolliya ee cell inde ee cell inde emf endu nolli think it is clear ഇപ്പൊ നോക്കുക ഈ സെല്ല് വേറെ എങ്ങോട്ടും കറണ്ട് അയക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഐഡിയൽ വോൾട്ടിമീറ്റർ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഐഡിയൽ വോൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടിമീറ്ററിലേക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും അത് വലിക്കില്ല അപ്പൊ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സെല്ലിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇ എം ഒരു സെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് ഇത് രണ്ട് വരകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരേ നീളത്തിലുള്ള വരകളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റെപ്രസെന്റ
in this cell and also the electrodes. This battery is not a little bit, this cell is not a little bit, this cell is not a little bit. See, dry cell, I have an external circuit, there is a torch bulb connected to the area. Then the bulb will also be connected to the bulb. The current will be connected to the cell in the positive terminal, the current will flow, the bulb will flow, the bulb will flow. This is not the case. सेल ने नेगेटिव टर्मिनल लंदन पॉजिटिव टर्मिनल ले क्या इलेक्ट्रोलाइट लंदन वाला ये ना मीडिया तल कोडी करंट फ्लो जाए ना अब यानी कनेक्टिव देने के तम बल्ब आने वाले एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नेगेटिव टर्मिनल लंदन पॉजिटिव टर्मिनल ले क्या करंट वाले यंदा द सेल ने ना कहते मीडिया तल कोडी अतः अन्ना इंटरनल रेसिस्टेंस अन्ना बोले क्या इड़ा क्यों रिया जो और में पी क्या सेल्ली नोल्ले ले करंट फ्लो जाए ना नेगेटिव लंदन पॉजिटिव ले क्या एक्सटर्नल सर्किट ले करंट वाले ना पॉजिटिव लंदन नेगेटिव ले क्या फिगर लोग याना रेप्रेजेंटेशन में चली क्या ना अध मात्रो आना ये ड्राई सेल अब सत्य तले वेरो प्रैक्टिकल सेलिने अरपो सेम बर एंड का आयरिंग नला इड ना अधिने ये मुफ्फम अधिने इंटरनल रेसिस्टेंस पीनी नमला वेरो प्रैक्टिकल सेलिने सिंबल अंदा ना ये बाटा तले का आनंद ना मुड़वे ने कोडी आना वेरो प्रैक्टिकल सेल अधिने ये मुफ्फंडर ओपो अधिने इंटरनल रेसिस्टेंस अलेह इंदा ना तो कौन डूल ला कुड़ा पम इंदु चोरे चाल अदान ना हमले नहीं कहने बोला ना हमले रण्ड सर्किट टेकल ला रण्ड सिचुएशन्स जहाँ ना उड़ा कहने चलूँ डा सिचुएशन रण्ड वेरे आयरियो है ना ये ई ई ई एम फुल ला आर इंटरनल रेसिस्टेंस वाला सेल ला केस वन दस केस टू केस वन ने ल आ सेल्लो में इट ओंडंग कनेक्ट किए दर्टला बस शक्के इस टू नोट का न्यान अवधे रो रेसिस्टर कनेक्ट किए दर्टला अन्ना वंगी दिने रो बाल बंद नोली क्या नोट रो रेसिस्टर कनेक्ट किए दर्टले न्यान इ सेल्लो में ना एक कारण डा दिले फ्लोज़ जाए दो बंदे इरिक उड़ा कारण डोंग फ्लोज़ जाए दिले न the voltage you are measuring is the EMF. So you will get V is equal to E is nothing but the EMF of this cell. Now come to this situation. There is a current flowing through it. If you connect a voltmeter there, it will not measure E. It will measure something less. Internal resistance in a cross side drop in the voltage correct. Internal resistance is smaller than the angle. Cell in the internal resistance is not stopped by the voltage I into R. So in this case, the voltage between the terminals of the cell will be EMF minus I into R. Now internal resistance is not going to be able to do this. It decreases the available voltage from the cell by an amount I R. When? A cell is sending out a current. Cell current is sending out a current. So practically, when the cell is connected, it will not give you the EMF. It will give you the terminal PD and which will be less than the EMF by an amount I into R. This minus sign is not the battery. The cell is not the current. It is negative and positive. Positive and negative. Thus, internal resistance causes a voltage drop across the when the cell is sending out a current. But terminal PD EMF in the middle with your sound, terminal PD EMF in equal error. So the cell is in the open circuit. Otherwise, the terminal PD will be less than the EMF. V is equal to E minus I into R in the so, V and the voltage, look at this circuit, it is also the voltage drop across the external resistance R. Point A and point B are across the right, R is connected to the R. R is across the right, voltage is V. 
ആറ് മെക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓബ്സിലോ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഐ ഇൻ ടു ആർ എനിക്ക് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിക്ക് പകരം ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഞാൻ ഈ ഐ ഇൻ ടു സ്മോൾ ആറിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഐ ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇ എം എഫ് ഓർ കറണ്ട് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ കറണ്ട് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ സ്മോൾ ആർ ഈസ് ദി ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ആർ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് കറണ്ട് സീറോ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കണം എന്നൊന്നുമല്ല ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ബ്രാഞ്ചിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഒഴുകില്ല കറണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ സീറോ വിയുടെ വാല്യൂ എന്താവും ഇവിടെ നോക്കും ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഇസ് സീറോ വി ബിക്കംസ് ഇ ദ ടെർമിനൽ പി ഡി ടെൻസ് ടു ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ലാർജ് ഇഫ് ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കറണ്ട് ടെൻസ് ടു സീറോ ആൻഡ് ടെർമിനൽ പി ഡി ടെൻസ് ടു ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ ഇഫ് ആർ ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് ആറിന്റെ വാല്യൂ അത്ര വലുതൊന്നും അല്ല എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴോ വി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ അപ്പൊ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേം ഉണ്ട് സോ വി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഇ വട്ട് ഇസ് എ മാക്സിമം കറണ്ട് അലൌഡ് വിച്ച് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ദി സെൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മാക്സിമം കറണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ല് എടുത്തിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കോപ്പർ വയർ കൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ലോഡൊന്നും ഇല്ലാതെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ചെയ്താൽ ആ വയർ ചൂടാകുന്ന അറിയാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ സെല്ലിൻ്റെ അത് കഴിയും ഈ എഫ് തീരും സെല്ലിലെ എനർജി മുഴുവൻ തീരും അപ്പൊ ഒരു സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ current becomes e divided by small r capital r zero i that is the maximum current theoretically that is the maximum current so in a cell we have the external circuit and the resistance is zero because the current is very good so the heat dissipation is very good so the cell drains out so the cell is very good so the cell is very good so the cell is very good ഈ ഡ്രൈ സെല്ലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ആംബിയർ അതിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ആംബിയറിൽ കൂടരുതാത്ത വിധത്തില് ഒരു മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയെങ്കിലും മിനിമം വേണം അതിലും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും കറണ്ട് കൂടും കറണ്ട് കൂടിയാൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും സോ അതാണ് ഇവിടെ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുക practically i max is kept much lower to avoid permanent damage to the cell karena over current vanu kayumba cell thanne heated avum electrolyte valare pettana adinu energy provide cheyanulla aa oru idu kayi now let's summarize what we discussed today valare korchu karyangal aanu nammal paranjathu we started with electrical energy and power the electrical power equation for the power is v into i or b square by r or i square r but then we talked about the combination of resistors in series and in parallel in series the equation is r is equal to r1 plus r2 in parallel 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 and so on and we talked about cell what is a cell what is the meaning of emf what is the meaning of internal resistance and what does internal resistance do to the cell because of the internal resistance the terminal pd will be less than the emf of the cell when the cell is sending out some current v is equal to e minus i into r and current through a cell is given by e emf divided by r plus r capital r is the external resistance small r is the internal resistance of the cell namukku innathe classukale ivide avasanikkunu എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മടങ്ങി വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു